Oh. Oh my god, this is painful. It should be tight, huh? Yeah. <laughs> <笑>各位，我为什么又来到这儿被理疗师折磨呢？原因是两年前因为一场小意外，我伤到了自己的左肩。<笑>当时以为自己彻底废了，因为很长一段时间什么动作都做不了，就连洗脸都得单手。但是经过快两年左右的恢复性训练，我终于恢复到了之前百分之八十左右的状态了。Yes. 所以今天呢，我来找医生来帮我检查一下我的恢复状况到底怎么样。Push up this way, please. Push up, push up, push up. Strong, but not at 100%. Push up, push up. Definitely a lot weaker on the right side. Push up to the sky, please. Push up, push up. Strong, but not as strong as it can be. The lateral raises. Yeah, yeah. Push up here, push up, push up, and weaker too. Pull in, pull in. Yeah, weaker there. Everything's weak here, but you also a lot more screwed up on your right side than you do on the left hand side. Wait. You're saying uh, my right side is weak. Yeah. I hurt my left shoulder, but right side is weaker. What happened? What happened? They, they transferred the injury to my right side. Right side. Something, Something happened, happened doctor. Happened. <laughs> 我就知道，每次去找他都会发现不一样的问题。为什么我明明伤的是左肩，右肩的问题反而更严重了呢 ？I just by looking at you,、yeah. looking at your collarbone here,、yeah. this is lower and this is higher. Your neck is bending more to the right here. Your cervical spine and top of thoracic spine from the left to the right here too. 就是你的这一侧，就是左侧接触的这一块区域是凹坑的，同时代表着你的这个右侧这一块肱骨是相对外旋的，也就匹配我们说的这个右侧的肱骨。是有一点前移的哦，也就是说我的右肩比伤了的左肩还弱，就是因为我有一个叫肱骨前移的问题。大家可以看一下自己有没有同样的问题。当你在站直放松的情况下，如果你的上臂位置是这样的，那么很有可能你也有肱骨前移的问题。如果这么看不明显，大家可以把手抬起来做一个肩外旋的动作。如果你一侧的肱骨有明显突出，那么很有可能也有这个问题。或者标记一下咱们的肱骨位置。做一个臂屈伸的动作。如果你的肱骨位置有明显的向前，而且在肩膀后侧有一个很大的凹陷，说明你很可能也有肱骨前移的问题。当然，最准确的方法还是找理疗师帮你进行评估。但是，通常有这个问题的小伙伴都能很直观地看出来。值得注意的是，尽管肱骨前移也非常影响美观，但它和我们平时说的圆肩是有很大区别的。如果大家看我的左边，当它保持一个圆肩的状态下。我的大臂仍然是垂直于地面的，而右边在圆肩的状态下，肱骨仍然是向前的。如果咱们以为这只是圆肩，而做很多面拉、划船这类动作，反而有可能会加重前移的问题，就跟我以前一样。那话说回来，我们为什么会有这个问题呢？在咨询了很多专家，做了无数次的整脊、理疗、按摩之后，我终于知道了问题的原因。首先，作为一个右撇子。无论是学习、工作、吃饭、打篮球、拎东西，都是用右手来完成的，这会使我右手的肱二头肌长时间紧张而得不到放松，从而不断向前拉扯我的肱骨。久而久之，肱骨头前面的软组织、韧带都会被挤压、变形，而后面的这些关节囊、韧带等等，又会蜷缩在一起。变得特别紧张，这时肱骨头就会卡在前面，而且你想使劲掰回去已经很难了。第二个原因就是长时间的右边侧睡，让我的胸小肌和上斜方肌都特别紧张，而在这种状态下做上面的日常工作，甚至力量训练，又会使我整个肩膀的肱间节律错乱，从而加重肱骨前移的问题，造成恶性循环。哎，好吧。那我们该怎么办呢？就算知道了问题的源头，我们总不能不吃饭、不工作、不睡觉了吧？这什么人啊？所以我觉得唯一的办法就是平时有针对性的进行纠正训练，来让它回到一个正确的位置。那接下来我给大家带来一套我自己每天都在用的肱骨前移纠正训练。Let's go。首先第一个动作死虫，因为待会儿所有的动作都会用到核心稳定性，所以我们需要先激活它。躺在地上之后，双手双脚抬起。在保持腰椎不动的情况下，一侧手和脚慢慢前伸，同时吐气。整个这个过程，你的腰腹周围肌群应该一直是收紧的，从而让腰椎保持稳定，不会前后晃动。总两组，每组五个。两组之后，你应该感受到自己的核心周围有一种微微的灼烧感。第二个动作，猫式挺身便是。有肱骨前移的小伙伴，很有可能会伴随着胸椎的灵活度不足，甚至是异状肩胛，所以我们需要先提高胸椎的灵活度，让肩胛骨回到正确的位置上，再进行纠正。首先，四脚趴在地上之后，慢慢回缩肩胛骨，同时吸气。
头向上抬起，然后从下往上慢慢撑起身体，试着感受每一根脊椎的活动，同时吐气。整个这个过程一定要慢速进行，充分感受肩胛骨和脊椎的活动。总共两组，每组五次。有泡沫轴的小伙伴，我强烈建议大家用泡沫轴来打开胸椎，效果会更好一些。第三步，我们需要放松紧张的肌肉和软组织，主要是胸小肌以及之前提到过的后关节囊。首先，大家可以把手背后，在锁骨往下凹陷的位置旁边一点点，你就会找到胸小肌的触发点，在这里按压三十秒，然后换边。放松肩后关节囊，我们要做一个拉伸肩后束的动作，核心收紧，用肘抵住墙面。这时再用另一只手找到后关节囊的触发点，用手持续按压三十秒，然后换边。对于放松肌肉和筋膜，我强烈推荐大家入手一个筋膜球，不仅非常方便，而且效果会更好。在做完所有的准备工作之后，我们终于可以开始纠正肱骨前移了。因为有肱骨前移的问题后，我们肩关节的外旋肌群都非常紧张，而内旋肌，也就是肩胛下肌，则非常薄弱。可它也确实一个可以把我们的肱骨头拉回到正常位置的肌肉，所以我们要重点强化它。首先侧躺在地上，核心收紧，身体微微后仰，让肩胛骨保持中立位。找一个比较轻的哑铃或装满水的水杯，慢慢的做肩内旋，三秒上，三秒下。为了避免晃动，大家可以用另一只手压住肱骨，来保证动作标准。值得注意的是，大家千万不要加快动作速度，因为这个动作的重点就是离心收缩，所以越慢越好。在做完十次左右之后，你应该会感觉到肩胛骨内侧有轻微的酸痛感。最后，再给大家推荐一个进阶动作：首先用一根较大的弹力绳绑住身体，在身体前倾的同时抬高肩膀，顶住弹力绳，然后用一个比较轻的弹力绳。慢慢的做肩内旋，这个动作可以更好的分离开肩胛下肌，尽可能减少胸大肌、背阔肌等其他内旋肌群的参与发力。核心力量比较好的小伙伴可以挑战一下哦。以上呢就是肱骨前移的纠正训练，动作虽然比较多，但是每一步都非常关键。大家千万不要跳过之前的放松和激活，直接做这个肩内旋的动作，因为如果你的肩胛骨不稳定，或后面没有空间让肱骨回去的话。会起到适得其反的效果。如果大家觉得这个视频对你有帮助的话，不要忘了给我点个赞哦。没有关注的小伙伴，不要忘了点击关注，并把小铃铛点开哦。同时感谢我的赞助商 m y p r o t e i n 赞助这个视频。在我手里呢是黑糖口味的蛋白粉，它的口感跟奶茶特别像。喜欢奶茶的小伙伴呢，这个是完美的替代品。我会把链接和我的专属折扣码放在评论区，感兴趣的小伙伴不要错过了哦。视频最后我还是想说，我觉得这个问题并不能通过集中一段时间的训练一劳永逸的解决它，因为用右手工作。瞌睡等等生活习惯不改变的话，它还会回去。我个人会把这套动作融入在我上肢训练的热身里。但如果大家不追求运动表现，也不影响你的生活，你没有必要因为这个而烦恼。好，那今天视频到这里，咱们下期见。